असलमकुम एवरी ओन ओलकाम बैक टू माई चैनल गुड मर्निंग सबाई के कम आपनारा सबाई आशा कर सबा अनेक भलो आल्लाह अशेष रहमते आलहमदुल्ला सबा भलो आची आज के आबाद एक ब्लग शेयर कर आजकल ब्लगटी शुरू कर सकाल सारा थे सकाल सारटार समय कैमराटा ऑन करें देखते हमारार पशे तीनटा मुरगी कोथाथ जान एस जानार मध्य उड़े एस झापटा झापटी करते और ये हमारे घूमटा भेगे गए तो जानार पर्दा सराते ही मुरगीगुलो के देखते पेलम सकाल बेला मुरगी हमार घूम डिस्टार्ब कर दिल खूब सकाल बेला जख कोचुर शब्दे हमार घूम भेगे जाए तक हमारे प्रचंड मेजाज खराब हो जाए तो एमने तो हमार रूमे को साउंड आसे ना फैन शब्द प्लस सब किच अफ थे जाना दरजा सेज तेम को साउंड प्रवेश करना रूमे तो आज के मुरगीगुलो एत बस अत्याचार कर घूम भेगे गए चोखे प्रचंड घूम छो से कारण मेजाजट खराब हो गए तो घड़ीते देखल सारटा बजे सकाल तो जो पर्दाटा सर दी तक तो हमें मुरगीगुलो दूरे चले जाए आर जो पर्दाटा क्लोज कर दी एगुलो आर फिर आसे तो यकम करें तीन बार उठते हो मुरगर बाच्चा समस्या कि तोर फिलगला सकाल बेला शुरू कर दी से आसाई जाने ये मुरगीगुलो कानी ना सात सकाल बेला सामने एस क्यों ए रखम करते बोलते पर जो जाना अफ कर दी तक तो ग्लैसर मध्य एस छाप्टा मारे आर जो जाना खुले दी तक तो दूरे सर जाए तो जाना अफ कर दीते यो आबार फिर आसे तो अनेक नाटक शुरू कर दिए मुरगीगुल्बर खूब ही राग लागते सकाल बेला जदि घुमे ये डिस्टार्ब है तो कम लगे बोले तीन चंदुना तीन जन कल्लाई जाने तो देखते ही पेलें कोथा थे सात सकाल बेला मुरगी एस हमारे नाटक शुरू कर दिए कैक बार कर उठते होना अफ कर शुए पड़ी तक यो आबार एस जानार मध्य मैं आँचर काटे पा दिए तक खूब ही मेजाज खराब हो जाए आगे कख मुरगी एस ए डिस्टार्ब करी तो भावल एक शेयर करी देखते ही पाँच पर्दार आड़ाल देखी जो यो आबार आसे ग्लैसर सामने जो पर्दाटा क्लोज कर दी ये अवस्था तर फाइनल घूमिए गए एक पर्याय मुरगीगुलो चले गए तपर आर घूमथ उठे पड़े अनेक पर ही उठे कारण आज के चोखे प्रचंड घुम छो और रात तेम एक घुम है अनेक बेला गए उठते उठते तो एन ब्रेकफास बनाब तो आज के खूब छटपट हेल्दी एक ब्रेकफास तैरी देखा इटा बनानो खूब ही सहज रुटी बलार को झमेला नहीं सेज एखे हमें नहीं मत लवण दिए दिए तर पानी दिए पतला एक बैटर तैरी नहींटार घनता ए रकम हो देखते ही पा अनेक पतला एक बैटर तैरी एखे दुईटा डिम भेगे निब तो प्रथम दूजे जो नास्ता बनाब से दूटा डिम भेगे नहीं दिए दीची डिमेर मध्य पेज कुचि काचामच कुचि तर दीब गाजर कुचि और धने पता कुचि और ये डिमेर मध्य दीब लवण और ब्लैक पेपर सामान्य तो तरपर डिमटा के सब किस भलोक फेटिए निब ए तो एखी दिए दीची ब्लैक पेपर गोलमरिचर गुड़ो और दीब परमाण मत लवण दिए तर भलोक डिमटा के फेटिए निब सकाल बला खूब छटपट य नास्ता तैरी जाए और यार प्रसेसटाओ अनेक छटपट है तपर नास्ता बनाते एक समय बस लागे ना मात्र कैक मिनिटे नास्ता तैरी हो जाए और खेते अनेक बस टेस्टी देखते ही पाँच भलोक डिमटा के मिक्स कर 
পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ গাজরের সাথে গাজরটা আমি গ্রেট করে দিয়েছি এই তো সবকিছু রেডি এখন প্যানের মধ্যে আমি অল্প করে একটু তেল ব্রাশ করে দিয়েছি আর একটা চামচ দিয়ে যে পাতলা ব্যাটারটা তৈরি করে রেখেছিলাম আটার সেটা আমি এভাবে দিয়ে প্যানে ছড়িয়ে দিব চুলা রাসটাকে রাখতে হবে একদমই মিডিয়াম লো ফ্লেমে বাড়িয়ে দিলে আবার পুড়ে যেতে পারে খুব একটা ভালো করে গোল হয়নি যাই হোক এখন আমি উপর থেকে ডিমের মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি যখন উপরের অংশটা একটু ড্রাই হয়ে আসবে তখন ডিমের মিশ্রণটা দিয়ে দিতে হবে চামচ দিয়ে তো ডিমের মিশ্রণটা আমি ছড়িয়ে দিয়েছি তারপর ঢেকে এক দুই মিনিট পর এটাকে এখন আমি উল্টে দিব আর এই রুটিটা অনেক সফট আর খেতে অনেক বেশি মজার তো এখন আমি উল্টে দিলাম একবার উল্টে দিলেই এটা হয়ে যায় এই তো আমার কিন্তু একটা রুটি হয়ে গিয়েছে এটাকে অ্যাকচুয়ালি রুটি পরোটা কিছুই বলা যায় না ডিম পরোটা তো এভাবে বানায় না এটার কি নাম দেয়া যায় আমি বুঝতে পারতেছি না আপনারাই বলবেন এটার আসলে কি নাম দেয়া যেতে পারে এই নাস্তাটার এটা হতে পারে কি হতে পারে রুটি ডিমের না আমি কোনো নাম দিতে পারছি না সরি যাই হোক এটা হচ্ছে আটা আর ডিম দিয়ে তৈরি কিছু একটা যেটা খুব ছটপট বানিয়ে নেওয়া যায় এছাড়া আর কোনো নাম মাথায় আসতেছে না তো আমি সেমভাবে আরও একটা বানিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে ডিমের সাথে টমেটো অ্যাড করতে পারেন তো আমার বাসায় টমেটো ছিল না সেই জন্য টমেটোটা দিতে পারিনি সেমভাবে আমি বানিয়ে নিব মানে যতটুকু ডিমের মিশ্রণ আছে এটা দিয়ে আমি সবগুলি বানিয়ে নিব তারপর আমি আমার নাস্তাটা খেয়ে নিব এই তো এটার রুটিটা অনেক বেশি সফট হয় আর খেতেও অনেক বেশি মজা লাগে রুটিটা একদম নরম তুল তুলে তো এখানে আমি আমার নাস্তাটা নিয়ে নিয়েছি দুইটা খাওয়ার পরেই আমার পেট ভরে গিয়েছিল আর আমি একটু ছিঁড়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা কতটা সফট এটা সস দিয়েও খাওয়া যাবে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক বেশি সফট তো আমি মাঝে মাঝে এভাবে বানিয়ে খাই সকালবেলা মজাই লাগে আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন যদি ছটপট কিছু তৈরি করতে চান তো আমি নাস্তা খেয়ে বাহিরে আসলাম এদিকে আম্মু মাছ কাটতে বসেছে তো আব্বু সকালবেলা বাজার এনেছিল তো আমি তো ঘুমিয়েছিলাম সেজন্য আর বাজার সদাই আজকে শ্যুট করা হয় নাই তো যাই হোক আম্মু মাছ কাটতে থাক আর এখন আমি যাব হচ্ছে মইনের কাছে মইন আব্বুর সাথে পুকুরে সাঁতার প্র্যাকটিস করতে গিয়েছে আর আজকে ওয়েদারটা তো দেখতেই পেলেন একদমই মেঘার জন্য অলরেডি বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে তো আমি যেদিন ভিডিওটা করেছিলাম সেদিন ছিল মইনের চতুর্থতম দিন পুকুরে সাঁতার প্র্যাকটিস করার চতুর্থ দিনেও সে কিন্তু ভালোভাবে এখনও রপ্ত করতে পারেনি সময়টা একটু বেশি লাগবে ওর মনে হচ্ছে আর আজকের ওয়েদারটা অনেক মিষ্টি ভালো লাগছে আমার কাছে এরকম ঝিরঝির বৃষ্টি পড়া তারপর চারপাশে পাখি কিচিরমিচির শব্দ সব কিছু মিলিয়ে মিষ্টি একটা পরিবেশ খুব ভালো লাগছিলো
আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মইনের সাতার দেখতেছি তো এর মধ্যে আমার জ্যাঠা তারপর আমার এক চাচা তো ভাই ও নেমেছে পুকুরে তো আমার চাচা তো ভাইটা মইন থেকেও অনেক ছোট ওর সাঁতার কাটা দেখে আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছি মাত্র কয়েকদিনে ও সাঁতার কাটা শিখে গিয়েছে আর খুব ভালো সাঁতার কাটে তো জুহরের আজান দিয়ে দিয়েছে এখন আমি ঘরে চলে যাব আর আমাদের বাসার এই পাশটাতে একটা পানির টারবাইন আছে তো এটা এখন আর স্টার্ট দেয়া হয় না দেখতেই পাচ্ছেন ড্রেনটা দেখা যাচ্ছে তো ছোটোবেলায় দেখতাম যখন টারবাইন স্টার্ট দেয়া হতো তো আমরা কাজিনসরা যখন আসতো বেড়াতে আমার ফুফাতো বোনেরা তো আমরা টারবাইনে গিয়ে পা ভিজাতাম পানিতে তো ওই মোমেন্টসটা এখন অনেক মিস করি আর এখানে আমাদের একটা নারিকেল গাছ আছে এই গাছটা বড়ই হয় না এটা কি বড় হবে না কি না বুঝতেছি না এটা এতটুকুই আছে কয়েক বছর ধরে নারকেলও ধরে না আর এই তো বাড়ির পাশে সুপারি গাছগুলা যেটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের এই সুপারি গাছগুলা তো এখানে বিশটা সুপারি গাছ আছে তো যাই হোক আমি বাসায় এসে দেখলাম আম্মু রান্না করতেছে আম্মুর মাছ কাটাকাটি শেষ তো সকালবেলায় আম্মু মাংস নামিয়ে রেখেছিল তো আজকে গরুর মাংস রান্না করবে আলু দিয়ে আর হচ্ছে ডাল রান্না করবে তো গরু মাংসটা একবারে সব মশলা দিয়ে মাখিয়ে তারপর বসিয়ে দিয়েছে এভাবে রান্নাটা অনেক মজার হয় আম্মুর হাতের তো এখন হচ্ছে মাংসটাকে ভালো করে কষানো হচ্ছে অল্প অল্প পানি দিয়ে গরুর মাংস রান্নার ক্ষেত্রে যত বেশি ভালো করে কষানো হবে ততই কিন্তু মাংসটা খেতে মজার হয় কষানোর মধ্যেই মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেলে সেই মাংসটা আরও বেশি মজার হয় আমিও যখন গরুর মাংস রান্না করি অনেকক্ষণ ধরে কষাতেই থাকি কষাতেই থাকি আমার কাছে বেশি কষিয়ে রান্না করলে অনেক বেশি ভালো লাগে তরকারিটা অনেক টেস্টি হয় তো আমু অল্প অল্প করে পানি দিচ্ছে আর ভালো করে মাংসটাকে কষিয়ে নিচ্ছে এখন হচ্ছে মাংসের সাথে দেওয়ার জন্য আলুটাকে ভেজে নেবে হলুদ আর লবণ দিয়ে চাইলে আলুটা কিন্তু মাংসের মধ্যেও দিয়ে দেয়া যায় সেদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু আমার আব্বু হচ্ছে ভাজা আলু ছাড়া খেতে পছন্দ করে না মাংসের আলুটা তো সেই জন্য মাংসের আলুটাকে আম্মু ভেজে তারপর মাংসের মধ্যে দেয় তো এখন আলুটা ভেজে নিচ্ছে আলুটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তারপর মাংসের মধ্যে দিয়ে দিবে মাংসটাও কষানো হয়ে গিয়েছে একবারে ঝোল দিয়ে দিয়েছে আর তারপর হচ্ছে বাগার দিবে হাতে মাখানো যে তরকারিটা মানে হাতে মশলা মাখিয়ে যে মানে বিফ তরকারিটা রান্না করা হয় তো সেই তরকারিটা আবার রান্নার পরে বাগার দিতে হয় রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে তারপর মেথি তেজপাতা এগুলো দিয়ে এই তো আলুটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন মাংসের সাথে দিয়ে দিয়েছে তো এটাকে আরও কিছুক্ষণ চুলার মধ্যে রাখবে তো আমি একটা জিনিস দেখেছি যে সবারই রান্নার আলাদা একটা স্টাইল থাকে প্রত্যেকটা মানুষেরই রান্নার আলাদা একটা ধরন থাকে সবার রান্না কিন্তু এক রকম না যেমন আমার আম্মু এক সিস্টেমে রান্না করে সেম রান্নাটাই দেখা যায় আমি অন্য সিস্টেমে করি তো এক একজনের রান্নার সিস্টেমটা এক এক রকম হয় টেস্টটাও আবার অনেক সময় ডিফারেন্ট হয় একই মশলা দিয়ে রান্না করলেও মানে এক একজনের হাতের রান্না খেতে এক এক রকম আমার কাছে এটা মনে হয় আর কি তো যাই হোক এই তো ডাল বাগার দিয়েছে এখন হচ্ছে মাংসটা বাগার দিবে সরি আমি পেঁয়াজ কুচি বলেছিলাম পেঁয়াজ কুচি না শুধু রসুন দিয়ে বাগার দিবে আর মেথি তেজপাতা এই তো বাগার হয়ে গিয়েছে তো নামিয়ে নেওয়ার আগে টালা জিরের ফাঁকি দিবে এটা দিলে তরকারির টেস্ট অনেক বেশি বেড়ে যায় তো আজকের মতো রান্না বান্না এখানেই শেষ তো এখন হচ্ছে মাংসটা নামিয়ে ফেলবে আর নামার আগ মুহূর্তে টালা জিরে পাউডার দিয়ে দিবে তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে তো এ পর্যায়ে আমু জিরে পাউডারটা দিয়ে নিচ্ছে 
বাইরে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে ওয়েদার দেখে বোঝা যাচ্ছে আজকে প্রচন্ড বৃষ্টি হবে তো আমি এখন গোসল করে নিব তারপর নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া করে নিব তো দেখতেই পেলেন বিকেলবেলা অনেক জোরে বৃষ্টি নেমেছিল আর এক টানা অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল বৃষ্টিটা অনেক ভালো লাগছিল তখন তো বৃষ্টি কমে যাওয়ার পর আব্বু মাছ নিয়ে এসেছে মাছগুলো হচ্ছে আমার পাশের বাসার এক চাচার পুকুর থেকে ধরেছে মানে পাশের বাড়ির আর কি তো ওখান থেকে আব্বু কিনে রেখেছে মাছগুলো এগুলো অনেক ছোট ছোট মাছ ছোট ছোট পুটি মাছ তারপর মলায়া মাছ ছিল অল্প স্বল্প তো আরও অনেকগুলো মাছ এখানে মিক্স ছিল তো আম্মু এখন মাছগুলো কাটতেছে আর এখানে অনেকগুলো ছোট মাছ ছিল এগুলো কাটতে কাটতে অনেক সময় লাগবে তো আমিও একটু বড় সাইজের মাছগুলোকে বেছে দিচ্ছি যেন কাটাটা তাড়াতাড়ি হয় তো আমি একটু বড় যেই সাইজের পুটি মাছগুলো আছে সেগুলো বেছে দিচ্ছি ছোট মাছ কাটতে অনেক বেশি টাইম লাগে আর এত ছোট ছোট পুটি মাছ আমার কাছে একদমই ভালো লাগে না বিরক্তিকর মনে হয় তো এতগুলো ছোট মাছ একসাথে নিয়ে আসলে কুটতে অনেক টাইম লাগে তো মাছগুলো অনেক ফ্রেশ ছিল তরতাজা ছিল মাত্রই পুকুর থেকে ধরেছে এই জন্য আব্বু একটু বেশি করে নিয়ে আসছে তো ছোট মাছ হলে আমি আম্মুকে হেল্প করতে পারি যেহেতু বড় মাছ কাটতে পারি না তো বড় মাছ আনলে তেমন হেল্প করতে পারি না তো আজকে যখন মাছ নিয়ে আসছে আম্মু কিন্তু আমাকে বলে নাই আমি রুম থেকে বের হয়েছি পানি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ থেকে পানির বোতল নিব তো আমি রুমেই ছিলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপর শুয়েছিলাম তারপর তো অনেক জোরে বৃষ্টি নেমেছে অল্প একটু বৃষ্টির ভিডিও করলাম তো বৃষ্টি শেষ হওয়ার পর তারপর আমি পানি খাবো সেজন্য রুম থেকে বের হয়ে দেখি যে আম্মু বসে বসে মাছ কাটতেছে তো আমাকে কিন্তু ডাকে নাই তো এতগুলো মাছ কখন কেটে শেষ করবে তো আমি নিজ থেকেই বসে পড়লাম তো প্রথমে বড় মাছগুলোকে আম্মুকে বেছে দিচ্ছি তারপর ছোট মাছগুলো আমিও কাটবো তো আম্মু আমাকে বারবার বলতেছিল উঠে যাওয়ার জন্য যে আম্মু নিজেই একা পারবে বলতেছিল তারপরও আমি একটু হেল্প করেছি যেহেতু অন্য কোনো মাছ কাটা হেল্প করতে পারি না অ্যাটলিস্ট ছোট মাছ তো হেল্প করতে পারি যেহেতু আমি ছোট মাছটা কাটতে পারি তো আমি কিছু মাছ কাটার পর অর্ধেক থাকতেই আম্মু আমাকে উঠাই দিছে বলে তো আমি উঠে তারপর হাতটা ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি আর তারপর একটা ফ্রুট কেক বসিয়েছি তো এই কেকের রেসিপিটা আমি এখানে আর শেয়ার করলাম না কারণ এই রেসিপিটা আমি অলরেডি আমার কুকিং চ্যানেলে শেয়ার করেছি আপনারা চাইলে ওখান থেকে ফুল রেসিপিটা দেখে নিতে পারেন এটা ফ্রুটস কেক ছিল তো রেসিপির লিঙ্কটা আমি আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন আর আমার কুকিং চ্যানেলের নাম হচ্ছে অন্তুস কুকিং তো কেকটা আমার হয়ে গিয়েছে আর অনেক বেশি সফট হয়েছিল কেকটা আর অনেক মজাও হয়েছিল একদম তুল তুলে দেখতেই পাচ্ছেন তা আমি এখন কেকটাকে কেটে নিব তো বিকেলের নাস্তার জন্য হচ্ছে আজকে কেক বানালাম আর বানাবো আলু দিয়ে একটা নাস্তা তো সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমি কেকটা কেটে নিয়েছি হালকা একটু ঠান্ডা হওয়াতে মাসাল্লা কেকটা অনেক সুন্দর হয়েছিল আর অনেক টেস্টিও হয়েছিল তো এখন এটাকে আমি রেখে দিব তারপর ঠান্ডা হওয়ার পর খাবো গরম গরম কেক খেতে ভালো লাগে না তো এখন আমি আলুর নাস্তাটা বানাবো সেই জন্য এখানে আমি আলু কেটে নিয়েছি ফ্রেঞ্চ কাট করে এই তো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো করে কেটে নিয়েছি আর কি তো আমি কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানাবো না তো পটি টু ওয়েজেস টাইপের কিছু একটা বানাবো কিন্তু এটা পটি টু ওয়েজেস না তো এটা আমার কাছে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে অনেক ক্রিসপি হয় তো এটা বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়েছি আটা আর সাথে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার 
তো এখানে আমি সব ধরনের গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিয়েছি হলুদ মরিচ লবণ তারপর জিরে গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়ো তারপর একটু মাংসের মশলাও দিয়েছি এই তো তারপর পানি দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি আর আলুগুলোতে প্রথমে লবণ মাখিয়ে রেখেছি তো এখন এই ব্যাটারে চুবি আমি আলুগুলোকে ভেজে নিব এটা অনেক মজার একটা খাবার আমার কাছে এটা অনেক ভালো লাগে তো এই ছিল আজকে বিকেলের নাস্তা কেক আর হচ্ছে পটেটো ফ্রাই যেহেতু এটার কোনো নাম নাই তাই নাম দিলাম পটেটো ফ্রাই তো মজার বিষয় হচ্ছে আজকে কিন্তু সকালবেলার নাস্তারও কোনো নাম দিতে পারিনি নাম ছাড়া নাস্তা বানিয়েছি তো এটার কোনো নাম ছিল না অ্যাকচুয়ালি কি দিব আর এটা হচ্ছে পটেটো ফ্রাই যাই হোক আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফিজ